इसको बेटा मैं दो सेशन में कवर करूंगा ठीक है तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो गए जो सारे के सारे हम लोग उस उसमें कवर कर पाएंगे ठीक है तो सर्फिस एंड वॉल्यूम जो है बेटा वो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं ओके तो अब हम लोग एकदम एंड तक पहुंच चुके हैं स्प्रिंट नाइन सीरीज के तो एक बार पहले होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था ठीक है होमवर्क क्वेश्चन क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुई साइड आर एटीन सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज फोर्टी टू सेंटीमीटर तो मेरे पास एक ट्राइंगल है बेटा ऐसे ठीक है लेट से कि मेरे पास में एक ऐसा एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड तो है एटीन एक साइड हो गई टेन तीसरी साइड आई डोंट नो बट आई नो पेरीमीटर जो है पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर तो आई कैन से कि सर 18 प्लस टेन प्लस जो थर्ड साइड जो भी लेटर से सी इज इक्वल टू 42 तो 18 प्लस टेन ट्वेंटी एट प्लस सी इज इक्वल टू फोर्टी टू सो सी इज इक्वल टू फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी एट विच इज इक्वल टू फोर्टीन राइट करेक्ट ओके सो सी इज इक्वल टू फोर्टीन सो नाउ वी नो ऑल द थ्री साइड वी नो ऑल द थ्री साइड ऑफ दिस ट्राइंगल सो इजिली वी कैन फाइंड आउट द एरिया एस बाई सी वैल्यू ऑफ एस विल बी फोर्टी टू बाई टू विच इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सो एरिया विल बी एस इन टू एस माइनस ए इन टू एस माइनस बी इन टू एस माइनस सी ऑल राइट सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी वन इन टू ट्वेंटी वन माइनस एटीन इज थ्री ओके ट्वेंटी वन माइनस टेन इज इलेवन ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन इज सेवन सो हियर यू कैन सी थ्री इंटू सेवन विल बी ट्वेंटी वन सो वन ट्वेंटी वन विल कम आउट साइड ट्वेंटी वन रूट इलेवन सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है ट्वेंटी वन रूट इलेवन सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर ओके बेटा तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करेंगे सो so, शुरुआत करते हैं बेटा टूडे विल बी टॉकिंग अबाउट सर्फिस एरिया ऑफ क्यूब्स क्यूबॉइड स्पीयर्स ओके इंक्लूडिंग हेमिसफियर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन सो ऑल दीज दर सर्फिस एंड वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ ओके सो वी आर ऑलरेडी हियर थर्टी जनवरी देन विल बी हैविंग आर सेकेंड सेशन ऑफ द सर्फिस एंड वॉल्यूम ऑन फर्स्ट ऑफ फेबरी देन स्टेटिस्टिक्स इन प्रॉबर्टी ऑल राइट ओके दिस इज द शेड्यूल फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एस एस टी एंड इंग्लिश चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा विद अ गुड कोट कोट क्या है वॉट इज द कोट द कोट इज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वेन टैलेंट डजेंट वर्क हार्ड सिंपल सी बात है देखो टैलेंट अगर मान लो पहली बात तो मैं नहीं मानता उतना कि टैलेंट वैलेंट कुछ एग्जिस्ट करता है सबका अपना वर्क होता है बट हाँ कोई कोई होते हैं जो कि थोड़ा सा एज रहता है कोई बंदे ज्यादा परफेक्ट होते हैं उसमें है ना तो बात जरूर है कि चलो इफ देर इज समथिंग कॉल टैलेंट एक ऐसा चीज होती है जैसे कि टैलेंट है और कोई इन बॉन्ड टैलेंट होता है कि पैदा होने के साथ में थोड़ा सा टैलेंट तो उसमें है ऐसा बट याद रखना बेटा कि उस टैलेंट को हार्डवर्क अगर कोई बंदा एक दूसरा बंदा है जो कि हार्डवर्क कर रहा है वो उसको पक्का बीट करेगा जब तक वो जो बंदा जिसके पास में टैलेंट है वो वो खुद वर्क हार्ड नहीं कर रहा तो वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा समझ रहे हो ये साफ सी बात बोल रहा है अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है विराट कोहली वाली बनने की ठीक है बट तुम लोग अगर क्रिकेट की क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हो तुम लोग अगर नेट प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो तो जो बंदा हो सकता है उसको तुमसे ज्यादा टैलेंट उसमें तुमसे कम टैलेंट हो बट अगर वो वर्क हार्ड कर रहा है तो अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है तो वो अपने हार्ड वर्क से अपने जो आर्ट है अपनी जो कला है उसमें वर्क कर रहा है और उसमें ऑब्वियसली वो सक्सेस सक्सीड करेगा तो हमेशा याद रखो बेटा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ठीक है तो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो नो मैटर कि कोई बंदा आसपास में हो तुम्हारे कंपटीशन में कंपटीशन में कितने भी लोग हो जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको सक्सेस की तरफ उतनी जल्दी वो पहुंचेगा सिंपल सी बात है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन लेते हैं बेटा तो टोटल सर्विस एरिया ऑफ अ क्यूब बोल रहा है सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर फाइन द लेंथ ऑफ द एज अब एज का लेंथ पता करना तो बेटा आपने को पता है कि टी एस फॉर द क्यूब क्या था सिक्स इन साइड स्क्वायर तो ये दे दिया तुमको 726 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आई कैन से कि सर 6 इंटू साइड स्क्वायर है ना साइड स्क्वायर है मान लो अच्छा इज 726 तो शिफ्ट 6 इन द डिवीजन तो साइड स्क्वायर विल बी 726 ट्वेंटी सिक्स बाय सिक्स तो ये कितना आ जाएगा बेटा फोर वन जा फोर टू जा फोर वन जा सिंपल तो साइड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वन ट्वेंटी वन कर लो विच इज इक्वल टू इलेवन सेंटीमीटर डन साइड इज वॉट इलेवन सेंटीमीटर सिंपल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 
the radius of a spherical balloon increases from 6 cm to 12 cm as air is being pumped into it then what will be the ratio of the surface area of the original balloon, balloon, balloon to the resulting new balloon so there are two cases okay ek mein to beta spherical shape hai jisme the radius is 6 cm and in the other case the size increases the radius becomes 12 cm so what will be the ratio of the surface areas so i can say let's say this is the first case this is the second case so surface area in first case will be 4 pi into r square and surface area in the second case will be 4 pi into r square right so their ratio surface area of the original with the new balloon so it will be 4 pi into 6 into 6 divided by 4 pi into 12 into 12 4 pi to 4 pi what cancel 6 1s are 6 2s are 6 1s are 6 2s are which is 1 is to 4 so the ratio is how much 1 is to 4 as simple as that all right ratio is 1 is to 4 Next question, the length, breadth and height of a room are 5, 4 and 3 meter respectively. That means the room is a cuboidal room. The room is in the shape of a cuboid. Alright, where length is 5, breadth is 4 and height is 3. Respectively, find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 17.50 per meter square uh, but they listen here carefully when i'm talking about whitewashing the walls so we are using these walls four walls so i can say area of these four walls will be equal to lateral surface area of the cuboid plus i need to whitewash the ceiling as well so ceiling will be the area of top so total area which i need to paint on which i need to whitewash how much it will be so area or the required area which we need to paint or which we need to whitewash will be equal to lateral surface area of this cuboid plus the area of top all right so lateral surface area of this cuboid will be 2 times of L plus B into H. So, I can say L plus B into H. That is your lateral surface area. Plus, area of top. So, it is, this is 5. This is 4. So, top is L into B. Area of top is L into B. So, plus 5 into 4. So it will be equal to 5 plus 4 is 9, 9, two, nine into 3. 9 threes are 27 into 2 is 54. Plus 5 fours are 20 which is equal to 74 centimeter square. Sorry, sorry, 74 meter square. This much area we need to paint. 74 meter square is the area which we need to paint. Alright. If we need to paint 74 meter square, this much area, they are saying the cost of uh, painting is at the rate of rupees 17.50 per meter square. So, bas, simple beta, after that I can say that sir cost will be 17.50 into 74. So, if we we'll multiply them, we will get our cost. So, our cost is, oh, cost here they have given 7.50. Okay, and in the question it is written 17.50. Whatever it is, multiply this, you will get your answer. As simple as that. You know, simple multiplication. Simple, it can be anything. Alright, next question, Deco. Next question. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. So, they have given me CSA of a, cur a CSA of a cylinder whose height is also given. Find the diameter of the base of the cylinder. Very easy part. So, I know better CSA of a cylinder is equal to pi r h. So, CSA, uh, I can say it will be 2 into pi into r, I don't know, into h is given as 14. It is equal to 88. 7 ones are 7 twos are. Okay. So 22 into 2 is 44. Into 2 is 88. 88 into R is equal to 88. Shift 88 over there. R is equal to 88 upon 88. Which is equal to 1. So radius is 1 centimeter. Radius is 1 centimeter. But the question is asking me diameter. So I can clearly say. So diameter will be double of radius. Which is 2 into R. 
so oh, sorry double of radius 2 into r r is 1 so 2 into 1 is 2 centimeters so my final answer i will say diameter is 2 centimeters so don't make this mistake sometimes what happens the question is asking about diameter students will find out radius and then leave the question they thought ki radius only they are asking so read the question carefully and then see what the question is asking and do write to that all right ठीक है सो टू सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर सिंपल सी बात है बेटा कुछ है नहीं ओके okay, अच्छा एक और बात बेटा अगर आप लोगों को अभी भी मान लो पढ़ाई में डाउट आ रहा है और थोड़ा सा पर्सनल टच चाहिए थोड़ा सा इलेबरेट वे में चाहिए तो वेदांतों का प्रो सब्सक्रिप्शन जो है वो बेटा वो आपके लिए बहुत अच्छा है ठीक है उसमें अनलिमिटेड क्लासेस है डाउट सॉल्विंग है तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो है ना बहुत सारे फीचर्स है क्विजेस होते रहेंगे वहां पर तो उन सब जो कोर्सेस होगा बेटा उसका जो मैं प्राइस है वो एंड में बताऊंगा बट रजिस्टर करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पिंट कमेंट में भी रहेगा वो वहां पे जाके बेटा जीपी प्रो कोड अगर लगाओगे तो तुमको मिल जाएगा ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ काफी हेल्पफुल रहेगा तुम्हारी प्रिपरेशन में अगर एंड टाइम तक पे भी तुम्हें कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो कि तुम्हें अभी भी बॉदर कर रहे हैं तो अभी के लिए काफी अच्छा कोर्स है ठीक है चलो शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कर्व सर्फिस एरिया ऑफ अ कोन इज थ्री जीरो एट सेंटीमीटर स्क्वायर स्लैंड हाइट इज फोर्टीन सेंटीमीटर फाइन रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सर्फिस एरिया ऑफ द कोन बताओ कितना इजी क्वेश्चन है हमको बोल दिया कर्व सर्फिस एरिया और हाइट दे दी हाइट नहीं दिया सॉरी स्लैंड हाइट स्लैंड हाइट दे दिया तो जो जो चीज दी है ना उसको लिख दो मेरे को दे दिया सी एस ए कितना थ्री जीरो एट सेंटीमीटर स्क्वायर स्लैंड हाइट क्या है एल फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है एक तो रेडियस ऑफ द बेस पता करना है और एक पता करना है बेटा हमको टोटल सर्फिस एरिया ऑफ द कोन अब एक बात बताओ भाई रेडियस ऑफ द बेस हमको पता करने के लिए अगर इन्होंने सी एस ए दिया है तो मैं जानता हूं बेटा कि सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल होता है तो ये इन्होंने मेरे को दे दिया थ्री जीरो एट तो मतलब आई कैन से सर पाई इज ट्वेंट टू बाई सेवन इन टू आर आई डोंट नो बट एल इज फोर्टीन इज इक्वल टू थ्री जीरो एट सेवन वन जार सेवन टू जार सो फोर्टी फोर इन टू आर इज इक्वल टू थ्री जीरो एट सो आर इज इक्वल टू थ्री जीरो एट बाय फोर्टी फोर ओके सो आई थिंक इट विल सेवन टाइम्स सेवन टाइम्स इट इज गोइंग सो आर इज सेवन सेंटीमीटर सेकेंड पार्ट टोटल सर्विस एरिया तो बेटा टी एस ए फॉर्मूला वी नो इज वॉट पाई आर इंटू एल प्लस आर सो पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर सो इट विल बी सेवन टू सेवन वॉट कैंसल ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी वन विल बी योर करेक्ट आंसर सो इट विल बी इक्वल टू टू फोर सिक्सटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर फोर सिक्सटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है फोर सिक्सटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर सिंपल है वॉट एल्स नथिंग ऑल राइट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायामीटर टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एक हेमिस्फेरिकल बोल है बेटा हमारे पास में ऐसा ठीक है एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बोल है और उसमें क्या बोल रहा है कि उसका डायामीटर कितना टेन पॉइंट फाइव डायामीटर टेन पॉइंट फाइव है याद रखना फाइन द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट टिन प्लेटिंग करना है ऑन दी इन साइड अंदर की साइड में एट द रेट ऑफ रुपीज सिक्सटीन पर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब अगर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर सर्फेस को टिन प्लेट करना है तो उसका कॉस्ट रुपीज सिक्सटीन है ठीक है तो पहले देख लेते हैं कि कितना सर्फेस को टिन प्लेटिंग करना है तो आई कैन से एरिया रिक्वायर्ड कितना भाई अपने को करना है तो बोलूंगा वो हो जाएगा अंदर की साइड करना तो सी एस ए पे कर रहा हूँ बेटा मैं तो ये भाई एक हेमिस्फेरिकल बोल है टॉप तो खुला हुआ रहेगा तो आई कैन से वो सी एस ए ऑफ दिस हेमिस्फेयर होगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या रहेगा बेटा टू पाई आर स्क्वायर सो टू इंटू ट्वेंटी बाई सेवन इंटू टेन पॉइंट फाइव इंटू टेन पॉइंट फाइव ठीक है अच्छा और एक और बात बेटा Uh, ये जो मेरे पास में दिया हुआ है इंटू टेन पॉइंट फाइव इंटू टेन पॉइंट फाइव अभी टेन पॉइंट फाइव को जो है इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट एस ट्वेंटी वन बाई टू ऑल्सो भाई टेन पॉइंट फाइव जो है नथिंग बट ट्वेंटी वन बाई टू है ना डेसिमल का फ्रैक्शन फॉर्म कर लिया तो ऐसे करेंगे ट्वेंटी वन बाई टू ट्वेंटी वन बाई टू सेवन वन जा सेवन थ्री जा ओके टू 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 गॉट कैंसल्ड एंड यर टू इलेवन टाइम्स सो यू हैव गॉट इलेवन इंटू थ्री इंटू ट्वेंटी वन इज 63, ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 396, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया बेटा वी नीड टू टिन प्लेटेड अब देखो कॉस्ट देखो कॉस्ट में हमको बोला है कॉस्ट में बोला है 
फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट टू पे रुपीज सिक्सटीन सो फॉर वन सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पे करना पड़ेगा बेटा तो मैं बोलूंगा वन सेंटीमीटर के लिए सर सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड कर लो ऑब्वियसली सर हंड्रेड सेंटीमीटर के लिए रुपीज सिक्सटीन है तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा डिवाइड बाय हंड्रेड तो फोर सिक्स नाइनटी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना रहेगा तो बोलूंगा सर सिक्सटीन बाय हंड्रेड इंटू सिक्स नाइनटी थ्री सिक्सटीन बाय हंड्रेड इंटू सिक्स नाइनटी थ्री बस उसको मल्टीप्लाई कर लो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लाई दैट यू विल गेट एन आंसर तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन टू कुछ आंसर आएगा ठीक है ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन टू वेट यहाँ पे सेवनटीन पॉइंट थ्री टू फाइव आया कुछ गलती किया क्या मैंने Oh, oh, yes, yes, I have made a mistake. You know what is my mistake? That was diameter. I have taken it, taken it as the radius. Oh, 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 गलती हो गया. पूरा गलत हो गया. देख रहे हो क्या गलती हो गया? भाई it was given as a diameter और मैंने उसको radius लेके कर लिया. ठीक है, ठीक है. कोई बात नहीं. वापस कर लेंगे हम लोग ये वाला. Okay. तो बेटा आपने को पता चल गया. CSA is 2 पाई आर स्क्वायर तो मतलब ये 2 इंटू ट्वेंटी बाई सेवन इंटू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10.5 पॉइंट फाइव बाय टू होगा मतलब 21 वन बाई फोर हो जाएगा ये ओके एंड 10.5 पॉइंट फाइव बाय टू तो अब इसको मल्टीप सॉल्व करने का बेटा समझिए ना हम लोग सी एस ए फाइंड आउट करेंगे पहले ये हमारा कर्व सर्फिस एरिया आ गया उसको अगर हमको देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट रुपीज सिक्सटीन है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट होगा 16 बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई दैट विथ जितने भी का कॉस्ट चाहिए तो उसका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है बेटा तो बस आज के लिए इतना ही ये एक क्वेश्चन है देखो ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है सॉल्व करना है इसको एंड डू लेट मी नो कि आंसर क्या रहेगा इन द कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा मेरे को अच्छा नेक्स्ट सेशन हमारा है फर्स्ट फेब्रुवरी को सब लोग आ जाना और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वॉल्यूम वाला पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे ठीक है अच्छा जो मैं कोर्स का बता रहा हूँ बेटा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर तुम लोग ये कोर्स लगाते हो जीपी प्रो तो वन मंथ जो कि अभी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड पे अवेलेबल है उसका प्राइस हो जाएगा ये एंड अगर मार्च टू थाउजेंड तक लोगे तो उसका प्राइस हो जाएगा ये वाला ठीक है एक और बात बेटा बेटा कि इस प्राइस में तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एसएसटी इंग्लिश सारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है बेटा तो बस आज के लिए इतना ही आई होप सबको मजा आया होगा थैंक यू सो मच बेटा प्लीज जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू न्यू ईयर थैंक यू सो मच बेटा मिलते हैं वापस एंड पढ़ाई करो मौज करो है ना मस्ती करो ऑल चलो बाय बाय बच्चों टू ऑल ऑफ यू बाय बाय